Muy buenas amigos del fútbol, una vez más el escándalo golpea las puertas del fútbol español y una vez más el club azulgrana ha vuelto a ser protagonista de una situación llena de sombras y todo con la complicidad de nuestro querido Javier Tebas, presidente de la liga. Yo veo y espero y así deseo que el fútbol será entrenador muy bueno este verano que no lo tiene tan difícil como nosotros. Así es señores, hoy vamos a hablar de la inscripción de Dani Olmo, el fichaje estrella del Barcelona, que finalmente señores ha sido inscrito, pero ojo a cómo lo han hecho, resulta que Andreas Christensen, lesionado en el tendón de Aquiles ya hace un tiempo atrás, ha sido casualmente diagnosticado con cuatro meses de baja, justo lo que el Barcelona necesitaba para liberar espacio salarial y poder meter a Olmo en la plantilla, Qué casualidad no señores? El Barça siempre tiene un truco bajo la manga, y la liga lo permite con total descaro. Qué conveniente señores, como quien no quiere la cosa, aparece esta lesión milagrosa en el momento exacto para ayudarles con su límite salarial, y todo a vista y paciencia de Javier Tebas, porque claro, aquí cuando se trata de ayudar al Barça, la liga se pone la venda en los ojos y le abre todas las puertas que quiere el Barcelona. Y es que parece que en los despachos del Camp Nou, siempre hay una jugada maestra, siempre al límite de la ilegalidad, si no es que directamente cruzando la línea. Ya conocemos cómo va esto amigos, no es la primera vez que el Barça navega en estas aguas turbias de la corrupción, fichajes cuestionables, ajustes financieros dudosos y ahora un informe médico hecho a medida de lo que requería el Barcelona. Bravo la porta, bravo Tebas y mientras tanto los otros clubs que se apañen como puedan. En fin chicos, la novela azulgrana continúa. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que todo esto es un nuevo capítulo de corrupción culé con el aval de la Liga y de Tebas? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, no olvidéis darle like, suscribiros al canal y activar la campanita para más contenido. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. El Barça ha inscrito a Dani Olmo con una trampa más de las muchas que ya nos tiene acostumbrados. Que es dar de baja a Christensen, decir que tiene para cuatro meses, cuando en realidad estaba para dentro de un mes o mes y medio reaparecer. Pero bueno, son las bromas y las charlotadas a las que el Barça de la Porta nos tiene acostumbrados.